எடுது நல்ல விசேஷம் ஞான் இதுவரை வலிச்சு அல்லிய போரன் சேர்ந்த எண்ணம் கேட்டால் நீங்கள் ஞெட்டும் பட்சே அதனொன்றும் ஈ திறப்பு பிடியில் டேஸ்ட் இல்ல எந்தா எல்லாரும் பதச்சு நோக்குது ஞான் நீங்கள பழைய தலைக்கட்ட தாயப்பம் தானே துபாயில் போய் ஒரு வலிய கோடீஸ்வரனாயிருந்து கருதி பழையதொன்றும் மறக்கணும் அல்ல ஞான் இப்போ தானே ஃப்ளைட்டில் வரும்போது ஒரு சம்பவம் உண்டாய் எந்த அடுத்திருந்த ஒரு கொச்சு குட்டி ராஜ்மோன் அவன் என்னோடு சோச்சு அங்கே இந்த அச்சன் ஆரானும் ஞான் பறஞ்சு வயல் நிகழ்த்திய புத்தன் வீட்டில் அச்சுந்தர மகன் ராகவனான எந்த அச்சனும் எஸ் ஐயாமே ராஜப்பன் ஓர்டினரி ராயப்பன் வித் ராய்பன் கூலிங்களா ஜனங்களுக்குள்ள അല്ല രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞതോടെ വിദേശ നാണയത്തിന് ഡിമാൻഡായി ജീവിക്കണി നമ്മൾ വിദേശത്ത് തന്നെ ജീവിക്കണേ പൊന്നു ചേട്ടാ അവിടുത്തെ കുട്ടികളോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്ര അക്ഷരമുണ്ട് 26 26 മലയാളത്തിലോ 56 56 അപ്പോൾ 56 എന്ന് 26 പോയാ 30 30 30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൽ 30 ദിവസം അപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ദിവസം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ 365 ദിവസം സംഭവമാകും കൊഴിയും ഒന്ന് നിർത്തരോ എന്താ പ്രശ്നം പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ ഓരോ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം വന്നു എന്ത് ബന്ധമില്ലാന്ന് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നു ചേട്ടൻ ബന്ധത്തിനൊക്കെ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് ഈ ബന്ധം സ്വന്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു മിഥ്യല്ലേ എനിക്കും ഉണ്ട് കുറെ ബന്ധുക്കാർ കോതമംഗലത്ത് എന്റെ ഒരു അമ്മാവനാണ് മിലിട്ടറിക്കാരനാ മിലിട്ടറിക്കാരുടെ പവർ ആണ് പവർ എന്റെ പൊന്നെ வாக்குபாலிக்க <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> 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 ஒரு தெருவிலூட பிச்சை எடுத்து நடக்கும்போது ஃபோரின் காரில் வருന്ന ഞാൻ ഈ ഗൾഫ് കാരൻ കാണുന്നു വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ട ഭാവം നടക്കാതെ പോവാം പക്ഷേ ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തും എന്നിട്ട് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു 100ന്റെ നോട്ട് എടുത്ത് ദാ നിന്റെ പിച്ച പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വരും ആര് ജീവിട അങ്ങനെ ഒക്കെ അതടി അപ്പി കുട്ടൻ ദാ എന്റെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഇങ്ങട് എടാ 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 വെറുതെ ആണോടാ നീ നന്നാവാത്ത നന്നാവണെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റ് ആയിക്കണം ബൂസ്റ്റ് ഈസ് ദ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫ് മൈ എനർജി എന്ന് ടിവി പരസ്യത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ടിവി ഓൺ ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ പരസ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടിവിക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില അല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ചെലവാണെങ്കിൽ പരസ്യം വേണം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ഏത് മതിലേലും നോക്കിയാലും പരസ്യം പതിക്കരുത് പരസ്യം പതിക്കരുത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കും ചെയ്യും ഞാൻ അടിച്ചു നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങളെ പഴയ രായപ്പനല്ലേടാ ഒരിക്കൽ പട്ട പാതിരക്ക് കള്ള വണ്ടി കയറി നാട് വിട്ടവനാ ഞാൻ അല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചത് തന്നെ ഒത്തിരി അനുഭവിച്ചു ഒരുപാടുണ്ടാക്കി സർവ്വതും നേടി നന്ദിയും കടപ്പാടുമെല്ലാം ഒരാളോട് മാത്രം കേശവനോട് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ കരടി കേശവൻ അയാളിപ്പോ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ അല്ല എസ് ഐ എസ് ഐ അതെ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ഒരു വർഷം ഉള്ളൂ അപ്പോഴാ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയത് ഗുഡ് അയാൾ ഉയരട്ടെ ആകാശം മുട്ട വളരട്ടെ എങ്കിലേ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്നുള്ള എന്റെ പ്രതികാരത്തിന് ഒരു സ്കോപ്പ് ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് രാജാവിന്റെ മകൻ സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ അയാൾ എന്നെ തൂക്കി എടുത്തോണ്ട് പോയത് അയാളുടെ മോൾ അഞ്ജുവിന് ഒരു ചെറിയ പ്രേമലേഖനം കൊടുത്തതിന് കിട്ടിയ ശിക്ഷ ആ ഇടിയുടെ വേദന ഇപ്പോഴും ഈ മു
ആ വേദന മാറണമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രേമ നിഷ്കരണം തള്ളിക്കളഞ്ഞ അയാളുടെ മകൾ അഞ്ജുവിനെ എനിക്ക് കിട്ടണം കല്യാണം കഴിച്ച അയാളുടെ മകളെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പോറ്റുന്നതാണോ നിന്റെ പ്രതികാരം അത് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഈ രായപ്പൻ തിരിച്ചു വന്നത് തന്നെ അതിനുവേണ്ടിയാ അപ്പൊ മണിയോ മണി ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഇഷ്ടം പോലെ വരെ അറിയാം ഇത് ആ മണിയല്ല മണികണ്ടൻ അവളുടെ മുറിച്ചെറുക്കൻ ശരിയാ അവളെ മാത്രമേ കെട്ടുമെന്ന് ആയിരം വട്ടം കുന്നുകുഴി കവലെ വെച്ച് ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചവനാവൻ അതൊന്നും ഒരു തടസ്സാവില്ല ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടിയാലേ അവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കുമെന്ന് കരടി കാശുവിനും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നടക്കില്ല നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് എന്റെ കല്യാണം പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു രാജപ്പൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ കണ്ടില്ല ഇത്തിരി കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ കേട്ടു ഇത്തിരി കാശ കോടീശ്വരനവൻ കോടീശ്വരൻ അവനിട്ടിരിക്കുന്ന പാന്റ് ഷർട്ട് എന്തിനും അണ്ടർവെയർന്ന് ഒരു ലക്ഷണം വരാ നേരോ ഓവറാകരുത് നീ എന്ത് പറയണേ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഞാൻ നുണ പറയണതല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് ഞാനും രാജപ്പിനും കൂടി ഷർട്ട് എടുക്കാൻ പോയി ഷർട്ടിന് വില എന്നറിയോ മുന്നൂറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ അന്ന് ഇത്തിരി ധൃതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇട്ട് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോ അല്ലേ ഭയങ്കര അടക്കം ഇറക്കത്തിന് ഞാൻ സാധാരണ ഞൂട്ടല് പോകാറുള്ളു ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴാ എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഒരു ചീറി പാഞ്ഞു വരുന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴോ ഒരു ബസ് എന്റെ പൊന്ന് സാറേ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടി ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ ഇരുപത് പേര് വേറെ ബസ് കയറി പോയി ഈ ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സമ്മതിക്കണം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണേ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര തരം കാറുകളുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കാറുണ്ട് കമലഹാസന്റെ എന്താ പെർഫോമൻസ് നിർത്തിക്ക് ഇവിടെ വിഷയം രാജപ്പൻ പണക്കാരനായിരുന്നു എന്താ രാജപ്പൻ പണക്കാരനായത് ആ അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് രാജപ്പന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ നാറി അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലേ നാറി അക്കൗണ്ട് അല്ല സാറേ എന്നാറി അക്കൗണ്ട് പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റോ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ല ഫ്ലാറ്റ് പിന്നെ കാറിന് കാറ് പെണ്ണിന് പെണ്ണ് പെണ്ണോ പെണ്ണിന് പെണ്ണല്ല പൊന്നിന് പൊന്ന് അറബിയില് പൊന്നിന് പെണ്ണെന്ന് പറയാ രാജപ്പന് ഒരുപാട് കല്യാണാലോചനകൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൊമ്പത്തുന്ന അതിനൊന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ എന്തു പറ്റി രാജപ്പന് ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ തുറന്ന് പറയാലോ സാറേ രാജപ്പന്റെ മനസ്സിൽ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് കൊച്ചു കൊച്ചു സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിനെ പോലെ ഒരു തന്റേടി ആയിരിക്കണം ഒരു സർക്കാർ ജോലിക്കാരനാകണം കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു പോലീസുകാരനെങ്കിലും ആയിരിക്കണം അയ്യേ ഞാനൊന്ന് മണ്ടരാ എനിക്ക് യാതൊരു സമ്മതക്കുറവില്ല തൃപ്തിയാട്ടുവാ കേട്ടോടി ഭംഗി നമ്മുടെ രാജപ്പൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പുറപ്പാടാ എന്റെ മോട കെട്ട് നടത്താനുള്ള പുറപ്പാടാ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നടക്കില്ലടാ മതി ചത്തിട്ട് മതി രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഞാൻ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാ അങ്ങനെ എന്റെ കാറ്റ് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു നീ കരുതണ്ടടാ കാറ്റ് പോയോ ഇല്ലടാ നിങ്ങൾ എന്താ അച്ഛനെ കൊല്ലം പോവാണോ ദേഷ്യം വന്നാ അച്ഛന് വലിയ കൂടുതൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ അതിലിപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മോളി ഇതൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല അവർക്ക് മണിയണ്ടനെ മതിയെന്ന് വാശിയില്ല വേലയും കൂലി ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തിന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പത്തും പലതും ഇല്ലടി നിങ്ങളുടെ പങ്ങക്ക് വാക്കു കൊടുത്തത് ഞാനല്ല ഓ സാരമല്ല അവന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പെണ്ണു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവനത് കിട്ടുകയുമില്ല ഞാനത് നടത്തുകയും ചെയ്യും ആ പിന്നെ സമയം കളയാതെ നീ നിന്റെ മോളെ കാര്യവിരുത്തം എന്ന് ഗുണദോഷിക്ക് എന്തു വില കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും രാജപ്പനെ ഞാനിവിടെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുത്തും അകത്തെല്ലാവർക്കും സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രാജപ്പനെ ഇപ്പൊ തന്നെ വരുത്താം ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോ രാജപ്പ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ചു വർഷമായല്ലേ മോനെ നീ പഴയതൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കരുത് അതല്ല ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ബിസിനസ്സിനിടയിൽ ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ ഞാൻ എന്നേ മറന്നു ഇരിക്ക് മോനെ ഇരിക്ക് ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒന്നും തോന്നരുത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും കാശുകാരനാവാൻ അവിടെ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടാ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച പെട്ടെന്നായിരിക്കും സാധാ പോലീസുകാരനും സാറിപ്പോ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു കോടീശ്വരനുമായി അന്ന് നാട് വിട്ട ഞാൻ ചെന്നിറങ്ങിയ അലയില്ല അലയിൽ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞു കുറച്ചാലോ അവിടുന്ന് ഖത്തറിലെത്തി അത്ര കച്ചവടം തുടങ്ങി പിന്നെ മസ്കലിലെത്തി ബിസ്ക്കറ്റ് കച്ചവടം തുടങ്ങി പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് കിണറൊക്കെ വാങ്ങി പെട്രോൾ കച്ചവടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു ഈ ഇടെ ദുബായിൽ വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ കമ്പ്യൂ
ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടേ നിന്നെ കെട്ടിക്കൂ മുത്തശ്ശ മോളെ ചെല്ലേ മോളെ ഈ വേഷമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണ്ടേ ഈ കോലത്തിൽ എന്നെ കണ്ടാ മതി മോളെ ചായ എന്താ മോളെ ഇത് വേഗം പോയി ചായ എടുത്തു വാ അന്ന് ഷേക്ക് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടല്ലേ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് പിന്നെ കൊടുക്കും മോളെ അയ്യോ എന്റെ മോളെ ഒരു ഭാഗ്യമേ അയ്യോ അറിയാതെ എന്തു പറ്റി നിനക്ക് പോകത്ത് പോകാൻ ണ്ടോ പണ്ട് ഞാൻ സ്കൂൾ വിട്ടു വരുന്ന നിന്റെ ഒരു കൊച്ചു ലവ് ലെറ്റർ തന്നു അതിപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തിനാ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു കൊടുക്കാനാ ഒരു പേജിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അക്ഷരത്തെറ്റ ലോക റെക്കോർഡ് അല്ലേ ഈ വലിയ നിലയിലും അക്ഷരത്തെറ്റിൽ അത് എഴുതാൻ പഠിച്ചോ അത് പിന്നെ ബറോഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എ എടുത്തിട്ടില്ലേ ഞാൻ നേരെ ഗൾഫിലേക്ക് പോയത് ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ വെണ്ണക്കല്ലിൽ കടഞ്ഞെടുത്ത ശില്പം പോലെ ഇരിക്കുന്ന നൂറ് കണക്കിന് റഷ്യൻ സുന്ദരിമാർ ദുബായിൽ വെച്ച് എന്നോട് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ പുഷ്പം പോലെ തട്ടി മാറ്റി അത് എന്താണ് ചോദിക്കേ ചോദിക്കാതെ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാം എന്താ രാജപ്പിന്റെ മനസ്സ് നിറച്ച് ഞാനായിരുന്നു എന്നാലേ എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ എന്റെ മുറിച്ചിറക്കം മണിയേണ്ടനാ ഈ മറുപടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷ അതുകൊണ്ട് ഞെട്ടലൂ ഇല്ല പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന എന്നെ നീ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത മനഃപൂർവ്വം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നീ ഒന്നും ഓർത്തോ നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു മിന്നിന്റെ യോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെട്ടുന്നത് വയൽ നീത്തിയ പുത്തൻ വീട്ടിൽ രാഘവന്റെ മകൻ ഈ രാജപ്പനായിരിക്കും പിന്നെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ള അതെ സാറിന് ഈ ഒരു മൂന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ പക്ഷെ സാറിന് ഭാഗ്യമില്ലാണ്ടായി പോയി അല്ല ഞാനും പിന്നെ പോലെ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് വലിയ കോടീശ്വരനായിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേ അപ്പൊ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല സാർ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും ഇനി സമയം ഉണ്ടല്ലോ നോക്കാം കുറച്ച് ഓവറായോ എന്ന് സംശയം സ്വപ്നായിരുന്നോ എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചി എന്നോട് പൊറുക്കണം എന്റെ പെൺകൊച്ചന് വേറെ ഒരുത്തൻ താലി കെട്ടണം സ്വപ്നം കണ്ടതുകൊണ്ട് പറ്റി മിസ്റ്റേക്കാ എന്നോട് പൊറുക്കണം ചേച്ചി പേരും കള്ളനാ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നമുക്ക് പിന്നെ പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കാം എന്റെ അമ്മോ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് രണ്ടെണ്ണം കൂടുതൽ തന്നോ എന്നാലും ശരി എന്നെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കരുത് ഇവിടെ തെസൈ കരടിക്കാശവൻ എന്റെ അമ്മാവനാണ് സാർ ബസ്സിനുള്ളിൽ വെച്ചൊരു സ്ത്രീയുടെ മാല പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കള്ളനെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഏതോ ഒരു കരടി കേശവൻ അവന്റെ അമ്മാവനാന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തൊരുത്തൻ മാല മോട്ടിച്ച കേസിൽ വന്നിപ്പോ അവനെ ശരിക്കൊന്ന് പെരുമാറിക്കണം 
നിന്നെ ഞാൻ തല്ലില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു നിന്റെ അടവാങ്ങും കാരണ എത്ര വീലണ്ടാ കാരണ ആകെ നാല് വീല് ടെപ്പിന് നിന്റെ അപ്പം കൊണ്ടുപോയടാ കാരണ അഞ്ചു വീല് അഞ്ചു വീല് സാറേ ഞാൻ പറയുന്നത് സാറിന് പറയാൻ പറ്റോ ആ പറയാ പറയാ ആന അലറിലോട് അലറൽ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആന അലറിലോട് അലറിലോട് ആന അലറിലോടല്ല ആന അലറിലോട് അലറൽ പറയൂ മേലിതേവളത്തെ വൃത്തിയായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലുള്ളതാ എന്ന് തുടങ്ങിയതാ മാല പൊട്ടിക്കലൊക്കെ അമ്മാവന്റെ മോളെ കെട്ടി സ്വപ്നം കണ്ട് കെട്ടുതാലി പൊട്ടിച്ചാണ് എന്റെ മോടെ കെട്ടുതാലി നീ പൊട്ടിക്കും അല്ലടാ സ്വപ്ന 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 എന്ത് സ്വപ്നമായിരുന്നാലും ശരി ഇടിച്ചു നിന്റെ കൂമ്പ് ഞാൻ കലക്കും നാളെ എന്റെ മോടെ കല്യാണം നിശ്ചയം അതിലെങ്ങാനും നീ കരി ഇടപെട്ടാലേ ആ ഉജ്ജ്വല ഇവന്റെ കരണത്തിലാണെന്നും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് അത് വേണോ സാറേ നാളെ നിങ്ങൾ അമ്മാവിനും മരുവനും ഒന്നാവും അപ്പൊ എന്റെ അവസ്ഥ മോശമാവും പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ മതി കൊടുക്കണോ